ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷം നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം പിന്നിട്ടു ഏതാണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നിലനിന്നിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണോ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ പത്തിരട്ടി അടിച്ചമർത്തലായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷവും നിലനിന്നിരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ അതിനെ ഒരു ഭാഗത്ത് ന്യായീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനെ ഇപ്പോഴും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ആളുകൾ രണ്ടു വർഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം നീണ്ടുന്ന കോൺഗ്രസ് ഒരു തിരുത്തലായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ്റെ ജനങ്ങൾ തന്നെ തിരുത്താനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ അടിയന്തരാവസ്ഥയെ കോൺഗ്രസിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വാദമുഖങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വാദമായിട്ട് മറുഭാഗത്ത് ഉയർത്തുമ്പോൾ അതിലൊരു കാപട്യമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന തന്നെ നൽകുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഇല്ലാത്ത വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിലെ വകുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതിന്റെ ചെറിയതെറ്റുകളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് ഭരണഘടനാപരമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കം പറയാൻ പറ്റില്ല മാത്രവുമല്ല അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ മുൻപായിട്ടുണ്ടായ ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെന്റ് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ആ ഗവൺമെന്റിനെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ അന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പട്ടാളത്തോട് പോലും ഇന്ത്യയിലെ സിവിലിയൻ ഗവൺമെന്റിനെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന കലാപാഹ്വാനം രാജ്യത്ത് നടന്നതാണ് സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവത്തിന്റെ ആഹ്വാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നേഷൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ പട്ടാളത്തോട് പോലും അട്ടിമറിക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയും രാഷ്ട്രീയ ആഹ്വാനങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് എന്നാൽ പോലും അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകളും പ്രതികൂലിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പിന്നീടാണ് അതിൻ്റെ അതിക്രമങ്ങളും ജനാധിപത്യ ധ്വംസനങ്ങളും ഒക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളിലേക്ക് വന്നത് അത് കോൺഗ്രസിനകത്തും ആ നിലപാടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ശ്രീ എ കെ ആന്റണി അടക്കം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഗോഹട്ടി എ സി സിയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിക്കണം അത് ജനവിരുദ്ധമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുകയും ആ വിമർശനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആ അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ളതുപോലെ ഒരു മറ്റു രീതിയിലുള്ള കലാപവും അരാജകത്വവും അല്ല രാജ്യത്തുണ്ടായത് ആ ജനവിധിയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുകയും വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും വീണ്ടും ജനവിശ്വാസം ആർജിക്കുകയും അതിനേക്കാൾ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക അവിടങ്ങളിലൊന്നും ഈ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് അത് മാറിയിട്ടില്ല അത് പിന്നീട് പട്ടാള ഭരണങ്ങളിലേക്കും ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്ന ഏകാധിപത്യ ഭരണങ്ങളിലേക്കുമാണ് പോയത് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ പടുത്തുയർത്തിയ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിത്തറയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വാദമുഖമായിട്ട് അത് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും അതിനേക്കാൾ വലിയ സമഗ്രാതിത്യ പ്രത്യാശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വക്താക്കൾ അത് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാപട്യമാണ് ബൽറാമിന് മറുപടി പറയാൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പാനലിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്റെ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികൾ ആരുമില്ല ഞാൻ പിൻവാങ്ങുകയാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ച നമ്മള് ഈ മതതീവ്രവാദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മളൊരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയായിട്ട് ഇത് മാറ്റണ്ട മാറ്റാൽ നമുക്ക് അത് വിഷയം നമുക്ക് പിന്നീട് എടുക്കാം ഇത് മതതീവ്രവാദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ എനിക്ക് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മതങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയില് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഒത്തിരി നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഭരിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും അല്പം ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സത്യമാണ് എന്നിട്ട
ഇത്രയധികം ചിന്തകരുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല താങ്ക് യു നമ്മള് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉയർത്തിയ പ്രശ്നം ഇതുള്ളൂ അതിനകത്തുള്ള ആ ഹൈന്ദവ തീവ്രവാദം മത തീവ്രവാദത്തിലാണ് നമ്മളത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തില് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യം പൊളിറ്റിക്കലാണ് അതിനൊരു ഉത്തരം പറയാൻ അതിന്റെ പറ്റിയ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ ഈ പാനലില്ല നമ്മള് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കിട്ടുള്ള മത തീവ്രവാദത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ആ ആ സമരത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മത തീവ്രവാദവും അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഹൈന്ദവത ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇടപെട്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് അദ്ദേഹം ചോദ്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉത്തരം നൽകാൻ നമ്മുടെ പാനലിൽ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ സംസാരിച്ചോട്ടെ പ്രശാന്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അബു അല്ലേ അബു സംസാരിക്കട്ടെ ഓ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് മത തീവ്രവാദത്തിനെതിരായ എന്റെ സംശയം കെ വൈ എസ് സാധാരണഗതിയിൽ എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാറുള്ള ഒരു വിമർശന സമീപനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമീപനം യുക്തിവാദി പരിപാടികളിൽ സമീപകാലത്ത് കാണാറുണ്ട് ഉദാഹരണം ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നൊക്കെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ അത്തരം പരിപാടി കണ്ടിരുന്നു അവിടെ വരുന്ന പാനലിസ്റ്റുകളിൽ ചിലർ ഇവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു മത ഇൻസൾട്ടിങ് രീതികൾ എത്രത്തോളം തീവ്രവാദത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായകരമായി തീരും എന്നതാണ് എന്റെ സംശയം അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് കേരള യുക്തിവാദി സംഘം ഇന്നലെ ഒന്നും വേറെ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് കേരള യുക്തിവാദി സംഘം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കേരള യുക്തിവാദി സംഘത്തിനും മതത്തോടും മത തീവ്രവാദത്തോടൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് ഉള്ളത് മതങ്ങൾ മണ്ണടിയട്ടെ മനുഷ്യർ ഒന്നാകട്ടെ മതം ഉപേക്ഷിക്കൂ മനുഷ്യനാകൂ എന്ന് പറയുന്ന മാനവിക മുദ്രാവാക്യമാണ് കേരള യുക്തിവാദി സംഘം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ജാമിത ടീച്ചർ അള്ളാഹു കഞ്ചാവാണ് എന്നൊരു ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് കേട്ടോ അതുപോലുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ സഹായിക്കുമോ എന്നതാണ് സംശയം അപ്പൊ അത് ജാമിത ടീച്ചർ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലെ പ്രതികരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ജാമിത ടീച്ചർ ഈ പാനലിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്ത് തത്വാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ഒരാൾക്കും മതവിമർശനം നടത്താനുള്ള ഒരു ഒരു അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ അവകാശം നമ്മുടെ ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട് അവിടെ ശ്രീ ലിയാക്കത്ത് എന്തോ പറയാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് പറയാം ലിയാക്കത്ത് ആ ജാമിത ടീച്ചർ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ സ്ത്രീയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു കഞ്ചാവാണ് എന്ന പരാമർശം അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് നടത്തിയത് എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതിന് മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് തേടാവുന്നതുമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം അവർ നടത്തി എന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു പരിപാടിയിലും അവർ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന വാദം എത്രത്തോളം ജനാധിപത്യപരമാണെന്ന് ആലോചിക്കാം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പരാമർശം പറഞ്ഞു തരാം ലോകത്ത് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ആകെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി മതപ്രത്യയശാസ്ത്രം പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കി കൊടുത്തയച്ച ഒരു മഹാദൈവം താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ താങ്കൾക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയുമോ അപ്പോ ലോകം ഈ പ്രപഞ്ചം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ഒരു 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 ദൈവം തന്നെ ആരാധിക്കാത്തവർ എന്ന് പരിതപിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെല്ലാം അശുദ്ധമാണ് എന്ന് വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെച്ചതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഞാൻ അതിനെ ന്യായീകരിക്കാനും വന്നതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ അന്തസത്ത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത്തരം ഒരു പുസ്തകം കൈ പിടിച്ച് നടക്കുന്ന അതിന്റെ വക്താവായി നടക്കുന്ന താങ്കളെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചത് ശരിയായില്ല അത് നാളെ കെ വൈ എസിനോട് വേറെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ എന്ത് മറുപടിയാണ് ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ശൈലി ഇഷ്ടമാണ് വിമർശനങ്ങളിൽ 
അതേസമയം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ശൈലി അതിൻ്റെ അന്തസ്സത്തയോട് യോജിക്കുന്നില്ല അതായിരുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മം അതിലും താങ്ക് യു ആ എന്റെ ചോദ്യം ലിയക്ക തൈലിയോടാണ് ഇപ്പോ പരസ്പര ചോദ്യം ഒഴിവാക്കണം നമുക്ക് ചർച്ചക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞ പോലെ മോഡറേറ്റർ ഇല്ല ഞാൻ ഈ ഇതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആര് പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ അവരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചോദിക്കാം ഞാൻ ലേഖത്തിയോട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ അല്ല ക്രിസ്ത്യൻ തീവ്രവാദം ഹിന്ദു തീവ്രവാദം അതുപോലെ ആർ എസ് തീവ്രവാദം പിന്നെ മുസ്ലിം തീവ്രവാദം ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പോ വി ടി ബൽറാം പറഞ്ഞ സ്റ്റാലിനിസം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അന്തസ്സത്ത ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ മത തീവ്രവാദം എന്ന് ഹെഡിങ് ഇട്ടിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ആ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാലിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചർച്ച വഴിമാറ്റി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരമാവധി വി ടി ബൽറാം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും സഹ മോഡറേറ്റർ ആയ ലേഖ തലി അതിനെ എതിർക്കാതിരുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് ചെറുങ്ങിനെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കണം അത് കൂടാതെ സ്റ്റാലിനിസവും താലിബാനിസവും ഏതാണോ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് മേലെ നിൽക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു പടി താഴെ നിൽക്കുന്നത് താലിബാനിസമാണ് എന്ന് പിന്നെ വി ടി ബൽറാം ഡെയിലി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതിനോട് ഒന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ നിന്നത് അതിനോട് സപ്പോർട്ടായിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അല്ല എന്നുകൂടി ലിയാക്കത്തേൽ നിന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മോഡറേറ്റർ ആയിട്ടല്ല വന്നത് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആശയം ഞാൻ പറയുന്നു ഓരോ വ്യക്തികളും അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതൊരു ഡിബേറ്റിന്റെ വേദി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓരോ ആളുകൾ പറയുന്ന വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളോട് പാനലിസ്റ്റുകൾ തന്നെ തർക്കിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം വി ടി ബൽറാം പറഞ്ഞതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികം അപ്പൊ അതിവിടെ ഒരു ഡിബേറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു വേദി അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാത്തത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് വി ടി ബൽറാമിനോടാണ് ഞാൻ വി ടി ബൽറാമിനെ കുറെ നാളായിട്ട് മീൻസ് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പുളി വി ടി ബൽറാം ആണ് ആക്ച്വലി സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പോലും ഇത്ര പ്രചാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അതായത് വി ടി ബൽറാം ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിസം ഉണ്ട് ഈ സംഘ് പരിവാറിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു വിമർശിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിസം ഉണ്ട് അത് വളരെ ഭയങ്കര ഒരു ആക്ടിവിസം ആയിരുന്നു ആ ആക്ടിവിസത്തിൽ കൂടെ പുളി ഒരുപാട് ഒരു ഫാൻ ഫോളോയിങ് നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പുളിയുടെ പുള്ളിയുടെ പുള്ളി എന്ന വി ടി ബൽറാം എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിഗറിന്റെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഓരോ ഓരോ സ്റ്റോണും ആക്ച്വലി ആ വിമർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് പിന്നെ പുള്ളി അത് പതുക്കെ വേറെ ഏതിലോട്ടും തിരിച്ചു വിട്ടു പുണ്യ പുള്ളി എ കെ ജി വിമർശിച്ചു ഇതാ ഇപ്പൊ പുള്ളി പറയുന്നു സ്റ്റാലിൻ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ പുള്ളി ഏറ്റവും ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ത്രെറ്റായ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ ഒരിക്കൽ പോലും പുള്ളി നല്ല രീതിയിൽ വിമർശിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല എപ്പോഴും ഒരു മുൻകൂർജാമ എടുക്കും ഇപ്പൊ ഈ ചർച്ചയിൽ ആദ്യം ഒരു മുൻകൂർജാമ എടുത്തു അതായത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു റിലിജനിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്താൻ പറ്റില്ല മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തു അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൽറാമിന് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ പക്ക സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് വിമർശിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അത് എന്ത് കാരണം അറിയാം നമ്മ ഘടകശ്ശി രാഷ്ട്രീയം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു സത്യസന്ധതയുള്ള ഒരു ആളാണെങ്കിൽ മീൻസ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിഗർ ഒരു ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലിയാക്കത്ത് അലി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാരെ അവരെ ജാമ്യ ടീച്ചർ അവരുടെ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കറക്റ്റ് ആണ് അവരെ നമുക്കൊന്നും അവരെ പക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് അവരെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പക്ഷെ വി ടി ബൽറാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് എന്താണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തൊട്ട് തലോടി വിമർശിക്കുന്നത് ബൽറാം കാരണം ഈ ചർച്ച വഴി തെറ്റുന്നുണ്ട് അതെ 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 ഓക്കെ ഞാൻ ഇതുകൂടി പറഞ്ഞങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്നിലേക്കല്ലോ ഈ ചർച്ച വരേണ്ടത് വിഷയത്തിലേക്കാണല്ലോ അപ്പൊ
മറ്റ് ചില തീവ്രവാദങ്ങൾ കൂടി സമീപകാലത്ത് കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ പരസ്യമായിട്ടുള്ള വക്താക്കൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു സാന്ദർഭികമായിട്ടുള്ള ഒരു പരാമർശം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വരികൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനത് ചർച്ച വഴി തിരിച്ചുവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ആരും ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാതിരുന്ന പ്രശ്നം തീർന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമായിട്ടും ഞാനൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണെന്നും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനമായിട്ട് നിങ്ങളത് കണക്ക് കൂട്ടിക്കോ അല്ല അതെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഏറ്റു ഏറ്റുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂടി ചെല്ലുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ വഴി തെറ്റുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചർച്ച അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം അനൂപ് ചോദിച്ച ചോദ്യം അതിൽ അതും അനൂപിൻ്റെ ഒരു ആരോപണമാണ് അതിനോട് ഞാൻ ഒട്ടും യോജിക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ നിലപാടുകളുടെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് എനിക്കതിനോടൊട്ടും യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കേണ്ട ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ കൃത്യമായി തന്നെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഓരോ വിമർശനവും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യം എത്രത്തോളം ഗൗരവത്തിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ഭീഷണിയായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് എത്രത്തോളം അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് കരുതുമ്പോഴാണ് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉന്നയിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഒരു ഗ്രാവിറ്റിയും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സീരിയസ്നെസ്സും അനുസരിച്ചാണ് വിമർശനങ്ങളുടെയും തോത് ഉണ്ടാവുക അതല്ലാതെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഹിന്ദുത്വയെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് വിമർശിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം തൂക്കം ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിക ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് വിമർശിക്കുക പിറ്റേ ദിവസം ക്രിസ്തവ തീവ്രവാദത്തെ വിമർശിക്കുക അങ്ങനെ തൂക്കം ഒപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതെൻ്റെ ഒരു കൺവിക്ഷനാണ് കാരണം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷ തീവ്രവാദം അത് തീവ്രവാദമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള തന്നെ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് മെഷീനറി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പോലീസ് ഉണ്ട് പട്ടാളമുണ്ട് യു എ പി അടക്കമുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പൊതുബോധമുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇറ്റ്സ് അത് ഓൾറെഡി അത് ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഹിന്ദുത്വ ഫാഷിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പരിധികൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് അത് തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോടതികൾ പോലും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ബീഫ് നിരോധനവും അല്ലെങ്കിൽ പശുവിനെ ദേശീയ മൃഗമാക്കണം എന്നുള്ള ആശയമൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇസ്ലാമിക ഫണ്ടമെൻ്റലിസത്തേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒരു ഇമ്മിനൻറ്റ് ഒരു ഒരു ത്രെറ്റായിട്ട് മാറുകയാണ് അതൊരു ത്രെറ്റ് മാത്രമല്ല അത് നമുക്ക് അനുഭവത്തിലുള്ള ഒരു ഭീഷണിയായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് രണ്ടിനോടുള്ള വിമർശനത്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു താലിബാനെതിരെ ഞാനിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെ മൂന്നോ നാലോ പോസ്റ്റുകൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ തീവ്രവാദത്തെ പറ പേര് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം അത് ഈ സമീപ ദിവസങ്ങളിലെ എൻ്റെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ അത് ആ വിഷയത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതിനോടൊരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ നമുക്കില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഘടകകക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ യു ഡി എഫിലെ ഘടകകക്ഷികളായിട്ടുള്ള ആരും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വക്താക്കളല്ല അതും ഒരു തെറ്റായ തെറ്റായ നിങ്ങളുടെ ഒരു ധാരണയാണ് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കാരണം മുസ്ലിം ലീഗ് ആയിരിക്കും മറുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് കരുതുന്നു അതാണ് കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കേരള യു ഡി എഫിലെ ഘടകകക്ഷി മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരിക്കലും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വക്താക്കളല്ല അവർ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനമുള്ള ഒരു ഒരു സമുദായമാണ് ഒരു ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യവും അവരുടെ അവകാശങ്ങളും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള പിന്നോക്കാവസ്ഥയും സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള പിന്നോക്കാവസ്ഥയും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന ആ സമുദായത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയായിട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവർ ഉയർത്തിയത് അല്ലാതെ മതരാഷ്ട്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗി
തീർച്ചയായിട്ടും മുസ്ലിം ലീഗ് മറ്റുള്ള മത തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ കൂട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മതപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നിലപാടും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നിലപാടും തമ്മിലൊരു ക്ലാഷ് വന്നാൽ പോലും വരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഒരു വശത്തെ പക്ഷെ അവര് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനുള്ളിൽ തന്നെ താലിബാനിസത്തിന് വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിരവധി ആളുകളില്ലേ അവര് തള്ളിപ്പറയാത്ത പൂർണ്ണമാർക്ക് അവർക്ക് തള്ളിപ്പറയാൻ കഴിയുമോ കൂടിയാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല വളരെ കാര്യങ്ങൾ അവ്യക്തതയുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൂ ഇല്ല ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണോ അത് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം അവര് ഞങ്ങളുടെ ഘടകക്ഷിയാണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പല വിഷയങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കകത്ത് തന്നെ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഹലോ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ആ അപ്പോ അപ്പോ മുസ്ലിം ലീഗിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് അഭിപ്രായം താലിബാനിസത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേറൊരു പാർട്ടിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഏതായാലും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു കൺസിഡേർഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സമുന്നതനായിട്ടുള്ള നേതാവ് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് താലിബാനിസത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാടാണ് താലിബാനിസം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമല്ല മുഖമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാട് ആ നിലപാട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്നത് താലിബാനിസത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞിരുന്ന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നിൽക്കുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അവരോട് യോജിക്കുകയാണ് ബാക്കി പല വിഷയങ്ങളിലും വിഷയാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളും വിയോജിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നേരത്തെ ഞാൻ ഹാഗിയ സോഫിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പല വിഷയങ്ങളിലും വിയോജിപ്പുകളും വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാറുള്ളത് വിമർശനങ്ങൾ മയപ്പെടുത്താറില്ല അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ല നടിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഓരോന്നിന്റെയും തൂക്കം ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവ്വം പരിശ്രമിക്കാറുമില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചോദ്യം കേരളത്തിലിപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതലല്ല ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന മതവർഗീയതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സജ്ഞയാണ് ലവ് ജിഹാദ് ഇതേക്കുറിച്ച് ഉള്ള ആണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇത് എത്രമാത്രം ഈ വർഗീയത അല്ലെങ്കിൽ പരമത വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടോ ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം കേരളത്തില് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തില് ഈ മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വിദ്വേഷം വർദ്ധിക്കുന്നതില് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഒരു സജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഗതി ഏറെ പങ്കുവഹിച്ചതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ എന്താണ് ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ പ്രചാരണമാണോ ലവ് ജിഹാദ് ഒരു സത്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ വിലയിരുത്തൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ നിരവധിയായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല കത്തോലിക്ക വാല മെത്രാനും അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളം കമാലി മെത്രാനും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും തങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിന്ന് ധാരാളം യുവതികളെ ഇതര മതസ്ഥർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുകയും അതിനെ കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് പക്ഷേ സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ വിദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ സഭയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മതേതരമായ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവർ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് 
പക്ഷെ ലവ് ജിഹാദിന്റെ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് ഇസ്ലാമിലെ ആളുകൾ ബോധപൂർവമായി അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കുറെ അധികം കേസുകൾ കേരളത്തിലുണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ പ്രണയിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ പലരും സിറിയയിലേക്ക് കടന്നു പോയതുമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും അവരിപ്പോൾ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അതൊരു തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ലവ് ജിഹാദ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പേര് ജിഹാദ് എന്നുള്ള പേര് നമ്മൾ അല്പം ഭയപ്പെടുത്തിയാൽ പോലും വളരെ ബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനം ആ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് ഈ പാനലെ എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെയാണോ അഭിപ്രായം ഗവൺമെന്റിനെയും ഞാൻ ഒരു ഒരു ഒറ്റവാക്കിലൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ അഭിപ്രായത്തോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല കാരണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങളോ അത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളോ ഒന്നുമില്ല മാത്രമല്ല കോടതി അടക്കം തള്ളിയ ഒരു ആരോപണമാണ് ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആരോപണം ബോധപൂർവമായിട്ട് അങ്ങനെ മതം മാറ്റം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രണയങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യാപകമായിട്ടുള്ള കേസായിട്ട് കോടതികൾ പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനവും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലവ് ജിഹാദ് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല പ്രണയ വിവാഹങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് അത് പല മതങ്ങളിലും പല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതൊരു നല്ല കാര്യമായിരിക്കാം പലപ്പോഴും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചോയ്സ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ആർക്കും എതിർക്കാൻ പറ്റില്ല അതിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്ത് കാണിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അതായത് എന്റെ ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ മതത്തിലേക്ക് ഇത്ര ആളുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു പെൺകുട്ടികൾ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു ലിസ്റ്റൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങളല്ലേ അതിൽ എത്രയോ അധികം കല്യാണങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം വെച്ച് നടക്കുകയല്ലേ അതിൽ നിന്ന് അത്തരത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ലവ് ജിഹാദ് ആണെന്നുള്ള ആരോപണം അത് ശരിയല്ല അതിലോട് എനിക്ക് ഒട്ടും യോജിപ്പില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഏഴുമണി തൊട്ട് ഇതിൽ ചർച്ചയിൽ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പം ഒമ്പത് മണിയായി രണ്ട് മണിക്കൂറോളം എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം തന്നതിലുള്ള സന്തോഷം എല്ലാവരോടും കൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്യാണ് എല്ലാവരുടെയും പെർമിഷൻ അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വളരെ ബോധപൂർവമായ ആളുകളെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യമാണ് കേരള വിദ്യാഭ്യാസ സംഘം തന്നെ അങ്ങനത്തെ ചില കേസുകൾ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിർബന്ധമായിട്ടും കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ബൽറാംജി അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല റിപ്ലൈ കൊടുക്കും എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും നടക്കണ്ട് ഒരു വിഭാഗത്തിൽ മാത്രല്ല ഏർ ഒന്ന് മാത്രം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ചോദ്യം പാലിച്ച ആൾക്ക് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ വേറെ ആൾക്ക് കയറി കമന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാനലിസ്റ്റുകൾക്ക് ആർക്കും വേണേലും കമന്റ് ചെയ്യാം വേറെ ആർക്കും കമന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചർച്ച പരസ്പരം ചർച്ച കഴിയില്ല ഇനി അടുത്തത് ലിയാക്കത്ത് എന്തോ പറയാൻ വന്നു ലിയാക്കത്തിന് പറയാം ഇനി ഒരു കാരണവശാലും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആളല്ലാതെ അതിൽ കയറി പാനലിസ്റ്റിലല്ലാത്ത ആളുകൾ അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ഒരു ആരോപണം ഇസ്ലാമിന്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പങ്ക് ഇസ്ലാമിനുണ്ട് അത് മതം മാറ്റം ലക്ഷ്യം വെച്ച് മാത്രം നടത്തുന്ന അങ്ങനെ ഇതര മതത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മതം മാറ്റം നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയമപരമായ നമ്മുടെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുഭവങ്ങളല്ല നിയമപരമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റികളും നിയ പിന്നെ നീതിന്യായ സംവിധാനങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ നിന്ന് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലവ് ജിഹാദ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള മതപരിവർത്തന ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതായിട്ട് തെളിവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കോടതികൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ആരോപണത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറയാം അതിനു മുൻപ് മതപരിവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാഹ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മതപരിവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളുടെ മതം മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മതം മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദു മതത്തിലേക്കാണ്
ഒരു രണ്ട് ആളുകൾ പ്രണയത്തിലായി എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ മതപരിവർത്തനം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നൊരു നിർബന്ധിത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മതപരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വിവാഹം പ്രണയിക്കുക എന്നതല്ല പ്രണയം കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ മതപരിവർത്തനം നടന്നിരിക്കണം എന്ന ഒരു നിർബന്ധമുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ അതിനെ നിർബന്ധം നിർബന്ധിത സാഹചര്യത്തിലുള്ള മതപരിവർത്തനം എന്ന് വിളിക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം മറ്റ് മതങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പം ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഇസ്ലാമിലുള്ളത് പോലത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാം മതത്തിനകത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദമ്പതികൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മുസ്ലിങ്ങളായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദമ്പതികളിൽ ഒരാൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ആ കുടുംബ ബന്ധം അപ്പോൾ തകർ തകരുമെന്നും ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ആരാണോ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ അധികാരത്തിലേക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചെന്നു ചേരുമെന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുകളിൽ പോലും ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയ ആൾക്ക് യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ലാത്ത സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള മതമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ കാര്യത്തിലുള്ള പ്രശ്നം അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ദമ്പതികളായി ജീവിക്കുന്ന അവരുടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കളായി ജീവിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ട് അവർ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചാലും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബം കൂടി ഇസ്ലാമിലേക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ട നിർബന്ധിത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യും അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന് വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ത് വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വിവാഹം ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വിവാഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ മതം ചില നിർബന്ധിത സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് വസ്തുതയാണ് മതം പ്രണയത്തിന്റെ ശേഷം പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാതിരിക്കാൻ മതപരമായ യാതൊരു വിശ്വാസവും ഇല്ലാതെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോകേണ്ട നിർബന്ധിത സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ആളുകളെ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ മതം മാറുന്ന സമയത്ത് അതിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ കൊടുക്കാനും അതൊരു സമൂഹം തന്നെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഒരു രണ്ടു വ്യക്തികളുടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു വിവാഹത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് മത താല്പര്യം മുൻനിർത്തി സംഘടനകൾ ഇരച്ചു കയറാനും പള്ളികളിൽ പിരിവ് നടത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുറത്തു നിൽക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണോ എന്ന് സംശയിക്കാനുള്ള എല്ലാ പഴുതും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഇത്തരം നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പഴി കേൾക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഇസ്ലാമിനുണ്ട് പഴി ഇസ്ലാം ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതാണ് ഈ കാര്യം ഓക്കെ അടുത്ത മിസ്റ്റർ പ്രഭാകരൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ ഹലോ അപ്പം ഓക്കെ ഹലോ ഉന്നയിക്കാണ്ടായിരുന്നു പറ്റുമോ ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ അല്ല എനിക്ക് പിന്നെ പിന്നെ എൻ ടി ബി ടി ബാലരാമനോടായിരുന്നു ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ സ്ഥലം വിട്ടോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പോയതല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് യുക്തിവാദി ഈ സംഘത്തോടുള്ള ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യം മാത്രമേ പിന്നെ ഉള്ളു ശരിക്കുന്നുള്ളൂ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല തികച്ചും ദേശീയ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊടും ഭീകര പ്രസ്ഥാനമായ ആർ എസ് എസിനെ കുറിച്ച് അത് അത് ഈ പിന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുദിനം ഇന്ത്യയുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അതൊരു ഭീകര പ്രസ്ഥാനമാണെന്നുള്ള ഒരു പരാമർശം ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രബുദ്ധ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരള ഇക്കുവാരി സംഘം അടക്കം ഇന്നുവരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവനും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം എന്നാണ് ഇസ്ലാമിക വാദം തന്നെ ഉന്നയിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ബാബരി പള്ളി തകർക്കപ്പെട്ടു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഗുജറാത്തിൽ മത്സരങ്ങൾ കശാപ്പിയപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് എന്ത് പിന്നെ പ്രതിരോധ തീവ്ര എതിർ പ്രവർത്തനമാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ഒരു വാ വെർബൽ കമന്റ് പോലും മുസ്ലിം നേതാക്കളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ട് എന്നിട്ടാണ് മുസ്ലിം തീവ്രവാദ മുസ്ലിം വാദം തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ മുസ്ലിം തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അർത്ഥമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബ്രാഹ്മണിസത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത വിങ്ങുകളായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
മണ്ഡലിനെ നേരിടാനാണ് കമണ്ഡലം എടുത്തത് ഇപ്പൊ ജാതി എന്നുള്ള കേന്ദ്ര പ്രശ്നത്തെ മറക്കാനാണ് മതത്തെ കൊണ്ടിരുന്നത് മതമല്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രശ്നം ജാതിയല്ലേ ജാതീയമായിട്ടുള്ള ഭീകരതകളല്ലേ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന പോയിരുന്ന പിന്നെ അത് ജാതി കൊലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വിവാഹത്തിൽ മറ്റൊരു ജാതിയിൽ പെട്ട ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ച പോലും എത്ര കൊലകൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പിന്നെ ഈ യുക്തിവാദി സംഘത്തിന് ചർച്ച വരുന്നില്ല അല്ല ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതായത് ബ്രാഹ്മണിസം എന്തിനെയാണോ ശത്രുവായി കാണുന്നത് അതിനെയാണ് നിങ്ങളും കാണുന്നത് ബ്രാഹ്മണിസം എന്തിനെയാണോ ആക്രമിക്കുന്നത് അതിന് തന്നെയാണ് നിങ്ങളും ആക്രമിക്കുന്നത് എന്ത് പിന്നെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം എന്ത് ഭീകര പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിനെ ഈ ഈ കുന്ത ആക്രമണത്തിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ബ്രാഹ്മണിസിച്ച് ഭീകരതയെ ബ്രാഹ്മണ ഭീകരതയെ ഹിന്ദുത്വ ഭീകരതയെ പിന്നെ പരോക്ഷമായിട്ട് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യല്ല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അൽകുമാറ് മറുപടി പറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ ചോദ്യം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങള് സ്ഥിരമായി കേരള വിദ്യാഭ്യാസം കേൾക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ഹിന്ദുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അല്ലെ ക്രിസ്ത്യാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് ഒരുപക്ഷെ ശ്രീ ചോദിച്ച ആള് ഒരുപക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസ സംഘത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചോദിച്ചായിരിക്കാം കേരളത്തിലെ മത തീവ്രവാദത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ഇസ്ലാം തീവ്രവാദത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാനത് ആമുഖത്തിൽ തന്നെ എന്റെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു മതത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത് എല്ലാ മത തീവ്രവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്നും വേദോപനിഷ്ഠത്തുക്കളുടെ ആധികാരികതയെ ഗീതയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിജീവികൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് കേരള ഐക്യവാദി സംഘം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടത്തിയുള്ള ചർച്ചകൾ ഇന്ന് ഹൈന്ദവ ഫാസിസത്തെ കുറിച്ചാണെന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഫാസിസമാണ് എന്ന് തുറന്നു പറയാൻ ചാങ്കൂറ്റം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരള ഐക്യവാദി സംഘം മാത്രമാണ് അതായത് ആർ എസ് എസിന്റെ ഭീകരതയെ ആ ഭീകരത എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവര് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ രാമജന്മഭൂമി പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ അയോധ്യയിലെ ബാബറി മസ്ജിദ് അയോധ്യയിലേക്കുള്ള ചില സഞ്ചാരത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് കേരളത്തിലെ ഐക്യവാദി സംഘം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാത്രമല്ല അയോധ്യയിൽ പോയി അതിനെതിരെ സംഘടന പങ്കെടുത്ത ഒരു സംഘടനകളിൽ ഒന്നാണ് കേരള ഐക്യവാദി സംഘം അതായത് അത്രമാത്രം ഈ രാമജന്മഭൂമി പ്രശ്നം എത്ര രൂക്ഷമായണെന്നും എത്ര ഇന്ത്യയെ ഫാസിസത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നും രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിക്കപ്പെട്ട കാലം മുതൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് മാത്രമല്ല കേരള ഐക്യവാദി സംഘത്തിന്റെ മുഖരേഖയായ ഇത്തിരേഖ ബാബറി മസ്ജിദ് പൊളിച്ച സമയത്ത് അവിടെ മസ്ജിദ് പുനർസ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ ജനാധിപത്യപരമായ നിലകൊണ്ട് ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് കേരള ഐക്യവാദി സംഘം അപ്പൊ കേരള ഐക്യവാദി സംഘത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടിയും കേൾക്കാതെ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം കേട്ടിട്ട് കേരള ആക്തിവാദ സംഘം ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പാർട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി മാത്രമാണ് ഒരു മതത്തോടും എല്ലാ മതത്തോടും ഒരേ നിലപാടാണ് കേരള ആക്തിവാദി സംഘത്തിനുള്ളത് അത് ഞാൻ വിഷ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറയുണ്ടായി തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ തീവ്രവാദം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ആർ എസ് എസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫാസിസ്റ്റ് എങ്കിൽ ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇസ്ലാമാണ് തീവ്രവാദം എന്ന കാര്യത്തിനകത്തൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ അജണ്ടയെ തകർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേറൊരു വിഷയമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയും മറ്റു കാര്യം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പല ക്ലബ് ഹൗസുകളും ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ആരാണ് ദേശദ്രോഹി എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസ് കുറച്ച് ആരംഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കാതെ യുക്തിവാദി സംഘം ഏതോ ഒരു പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടിയുടെയോ ഒരിക്കലും ഒരു മതത്തിന്റെയും ഒരു പാർട്ടിയുടെയും വക്താവായിട്ട് അല്ല കേരള യുക്തിവാദി സംഘം നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് കേരള യുക്തിവാദി സംഘത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അതേക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്
കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമോ എന്റെ ചോദ്യം കേട്ടിരുന്നോ രാജവാൾ സാർ രാജവാൾ സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മോഡറേറ്റർ പറയട്ടെ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണ ആക്രമണങ്ങളെയും നമ്മള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഗൗരി ലക്കേഷിന്റെ വധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ കർണാടകയില് ബാംഗ്ലൂരില് ഒരു സംഘടന സംഘടന കൂടി അവിടെ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജാമ്യതയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നാളെ കഴിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രതിഷേധ ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ട് തന്നെ ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് പത്ത് മണിക്ക് നാളെ കഴിഞ്ഞ് ചൊവ്വാഴ്ച പത്ത് മണിക്ക് അവിടെ നമ്മൾ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കും ജാമ്യ ടീച്ചർക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വധശ്രമത്തിൽ ശക്തമായിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുകയും അതിന് അതിന് വിഹിതമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനവും നൽകുന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മത തീവ്രവാദത്തം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യതര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടെന്ന് എന്റെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്പർ വൺ ടെററിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ എസ് എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഉള്ളത് ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണ് പൊതുവെ ഇവർ പറയുന്നത് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് എതിർക്കാനാണ് ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കും ആർ എസ് എസ് ഒരു സ്വാധീനമില്ലാത്ത എന്നാൽ മറ്റ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന മതേതര പാർട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു പാർട്ടികൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ള അവിടെയാണ് എന്നാൽ മത ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇത് തമ്മിൽ അയറണി അതെങ്ങനെ മാച്ച് ആവുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും ഹലോ കേട്ടില്ലേ എന്റെ അവതരണത്തിന് വളരെ കൃത്യമായ ഞാൻ ഈ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ബുദ്ധിജീവികളും മാധ്യമങ്ങളും അടക്കം എല്ലാവരും തന്നെ ഇത്തരം കാതലായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മൗനം പാലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ഞാൻ പറയാം അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചോദ്യം തന്നെ അതായിരുന്നു ഈ മതം ഭീകരവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ള അല്ലെ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഈ കാര്യത്തിൽ ഓരോ ഓരോ ഇതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബൗദ്ധിക ആചാര്യന്മാർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ന്യൂനപക്ഷ ഭൂരിപക്ഷ പ്രശ്നമാണ് വർഗീയതയും ഫാസിസ്തയും സംബന്ധിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ ഭൂരിപക്ഷവും എല്ലാം ഒരുപോലെ വിഷം അത് അളവ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും അപകടമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തില് അത് തന്നെയാണ് കേരള വ്യക്തിവാസംഘത്തിന്റെ നിലപാട് അല്ലാതെ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത കൊണ്ട് നേരിടുന്ന അപകടകരമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം ആ അപകട രാഷ്ട്രീയമാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അടുത്ത കാലം വരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മതത്തിന് അല്ല മത ഭീകരവാദത്തിന് രാഷ്ട്രീയ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതിന് നിരവധി തെളിവുകൾ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ആ തെളിവുകൾ കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവ തീവ്രവാദം ഒരു ഭീകരമായ പ്രശ്നമാണ് കാരണം കേരളത്തിലെ സ്വത്തിന്റെയും കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനവും കത്തോലിക്കരയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഭൂസ്വത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളവും കത്തോലിക്കരുടെ കയ്യിലാണ് അപ്പൊ ഇത്ര ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വേഗകാലം വർഗീയത പറയുക പറയുന്നില്ല പറയുക മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളില് ഒരു സമാന്തര ഗവൺമെന്റ് ആയി കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ മേധാവികൾ നിലനിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഒറ്റ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ വേദികൾ കടന്നു ചെന്ന് അവരുടെ ജീവകാരുണ്യത്തെയും ആഹാത്മ്യങ്ങളെയും നന്മകളെയും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പങ്കാളിത്തത്തെയും മിഷണറി പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വാചാലമായി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള വളരെ തെറ്റായിട്ടൊരു നിലപാടാണ് അവർ എടുക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും അവർ ചെന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപകടകരമായ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മന്ത്രിമാർ അത് ഏത് മന്ത്രിമാരായാലും ഇടതുപക്ഷത്തെ ആയാലും വലതുപക്ഷ ആയാലും ഒരു മത നേതാവിന്റെ
പ്രസാദിന് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസിഡന്റിനെ വിലക്കിയ ചരിത്രമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രം പക്ഷേ ഇന്ന് അവര് എല്ലായിടത്തും ചെന്നിട്ട് എല്ലാ പരിപാടികളും അത് കൃഷ്ണ ജയന്തി ആരെങ്കിലുള്ള ഏത് കോമാളി പരിപാടിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ പോവുകയും അവിടെ ചെന്ന് മതത്തെ വെളുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിവരക്കേടുകൾ വിളമ്പുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ദൈനംദിനമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വർഗീയത വളർത്തിയതിൽ മതഭീകരവാദം വളർത്തിയത് അവർ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനെതിരെ നിലപാടെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നാം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ അവതരണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് ഞാൻ കൊറേ നേരായി എനിക്ക് അവസരം തന്നില്ല ഹലോ ഞാൻ ഓടിയപ്പോഴാണോ ഓക്കെ വിന്യാസം സംസാരിക്കും യൂണിസ് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരമായിട്ടുള്ളൂ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്യൂരാണല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന അടുത്ത് ഇവിടെ എത്തത്തട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തരാം ഷൂറിനായിട്ട് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യണ ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രമം മാറി പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ മത തീവ്രവാദം എന്നാണ് മത തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മതം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തീവ്രവാദം മതത്തിന്റെ പിൻബലമുള്ള തീവ്രവാദം ഏത് എന്നുകൂടി നോക്കണം മതത്തിന്റെ പിൻ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പലരും ഹൈന്ദവ തീവ്രവാദത്തെ കുറിച്ചും ക്രൈസ്തവ തീവ്രവാദത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഹൈന്ദവ തീവ്രവാദത്തെ അവരുടെ മതം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മതഗ്രന്ഥം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ക്രൈസ്തവ തീവ്രവാദത്തെ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ മത തീവ്രവാദത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഖുർആാനാണ് മത തീവ്രവാദത്തെ ഇസ്ലാമി തീവ്രവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥമായ ഖുർആൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഖുർആാൻ അതിനുള്ള വചനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ മത തീവ്രവാദത്തെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തീവ്രവാദം ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദമായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് മതവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് മതവിശ്വാസം ആണെങ്കിലും ആ മതം പറയുന്നത് അവര് വിശ്വസിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവരാണ് കാരണം ആ മതം അവർക്ക് എന്താണോ പിന്നീട് കൊടുക്കുന്ന മരണശേഷം എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ മരണശേഷം കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലാണോ കിട്ടേണ്ടത് എന്നത് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അവരുടെ തലച്ചോറിലുണ്ട് അവരുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ മതം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തീവ്രവാദമാണ് ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദം മതം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ശരി കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ശരി ലോകത്ത് മുഴുവനാണെങ്കിലും ശരി ഇസ്ലാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മതം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തീവ്രവാദം കാരണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിനാകുന്നത് വരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് യഹൂദനെയും ക്രൈസ്തവനെയും മിത്രമാക്കരുതെന്ന് ഖുർആൻ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ബേഹുദൈവ വിശ്വാസിയെ കാണുന്നിടത്ത് വെച്ച് വധിക്കാൻ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മതം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തീവ്രവാദം മതത്തിന്റെ പിൻബലമുള്ള തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദമാണ് ബൈബിളിൽ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ മറ്റ് മുസ്ലിമിനെയോ ഹൈന്ദവനെയോ ജൂത ബുദ്ധനെയോ ജൂതനെയോ മിത്രമാക്കരുതെന്നോ നിങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്ത ക്രൈസ്തവത മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവൻ പഴത്തണമെന്നോ ഒന്നും ബൈബിളിൽ പറയുന്നില്ല ജൂതന്മാരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറയുന്നില്ല ഹൈന്ദവ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുനാകുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത് അത് രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയിലേക്ക് വരെ കുത്തിവെച്ചു വിടുന്ന ഒരു മതവിഷമാണ് അതവൻ വലുതായി വരുമ്പോൾ ഖുർആൻ എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും ഖുർആൻ എടുത്ത് അത് കിടക്കുന്നു ഹദീസ് ലൈന് പിൻബലമുണ്ട് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക മതവിദ്യാർത്ഥി എപ്പോഴും അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു മത തീവ്രവാദം ഉണ്ടായിരിക്കും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ലീപ്പർ സെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കും അവസരം വരുമ്പോൾ അത് പുറത്തെടുക്കും അപ്പം മത സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തീവ്രവാദത്തെ അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അതിനെ പിന്നെ കഠിനമായിട്ട് വിമർശിക്കുകയും അതിനെ അതിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യണം മത തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്ന ലിയാക്കത്തിലെയും ഇയ ജബ്ബാറും ഒക്കെ പറയുന്ന കറക്റ്റാണ് മതം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തീവ്രവാദം ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇസ്ലാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു തീവ്രവാദത്തെയും മതം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു ആൾക്കൂട്ട തീവ്രവാദം മാത്രമായിരിക്കും സംഗികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾക്കൂട്ട തീവ്രവാദമാണ് അല്ലാതെ മതം സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാണ് ലിയാക്കത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലിയാക്കത്തിലൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെ ഇനിയും ശക്തമായിട്ട് ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെ ശക്തമായിട്ട് വിമർശിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ലിയാക്കത്തിലൂടെ പറയാനുള്ളൂ കാരണം മതം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തീവ്രവാദം ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ിയാക്കത്തിലെ ഒന്നും കൂടെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു
കടുത്ത അനീതിയാണ് കാരണം ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിമും ഇസ്ലാമും ഇസ്ലാമിസ്റ്റും ഒക്കെ വേറെ വേറെ സംഭവങ്ങളാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹം കാണിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായി അല്ലെങ്കിൽ രേഖകൾ അനുസരിച്ച് ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുക എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അനിൽകുമാർ അഡ്വക്കറ്റ് അത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം അപ്പൊ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതപ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മതപ്രത്യയശാസ്ത്രം അതിന് സർവാധിപത്യം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഇതിനെ മൂന്നിനെ മൂന്നായി കാണുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് മത ഭീകരവാദം അല്ലെങ്കിൽ മത തീവ്രവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന തീവ്രവാദം മാത്രമാണ് എന്ന നിലപാട് അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ നിലപാടില്ല തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി മതത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരൊക്കെ മത തീവ്രവാദത്തിന്റെ ആളുകളായി തന്നെയാണ് വരിക അപ്പൊ കേരളത്തിൽ അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദികൾ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് അവർക്ക് അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ മതത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ജാതി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്നെ അപരനെ സൃഷ്ടിക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ ഗോത്ര മത സങ്കല്പങ്ങളും വേദങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് വാഗത്തനം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ബൈബിളിലായാലും എല്ലാത്തിലും ഇതിനകത്ത് ആ ഗോത്രത്തിന് പുറത്തുള്ളവർക്ക് മുകളിൽ അതീശത്വം നേടാനുള്ള പ്രവർത്തനം അതിനുള്ള പ്രേരണയും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പല മത സമൂഹങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് ആധുനികമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്ന തീവ്രതകളെ മറച്ചു വെക്കാനോ അതിനെ അവഗണിക്കാനോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം ആളുകൾ ശക്തിപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേ സംഭവം അതേ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിനകത്ത് നടക്കേണ്ടത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലും നടക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറാനും അതിന് വിരുദ്ധമാകുന്ന തീവ്രവാദ പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങളെ അവഗണിക്കാനും അതിനെ തള്ളിക്കളയാനും അവർ തയ്യാറാവുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഉള്ള അതിൽ അതിന് തയ്യാറാവാത്തവരെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയും ഇത്തരം പൊള്ളത്തരങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ ഒരു വിഭാഗത്തോടുള്ള വെറുപ്പ് ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ നടത്തുന്നത് എന്ന് താങ്കൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ അഭിനന്ദനം ഞാൻ സ്നേഹബുദ്ധിയെ നിരസിക്കുന്നു ാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാം അല്ല യൂണസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂണസ് സംസാരിക്കട്ടെ ആരാണ് ഓക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കാം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ വളരെ പ്രസക്ത കാലിക പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് കേരളത്തിലെ മത കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളിന്ന് കാണുമ്പോൾ വർത്തമാന കാലത്ത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലും ഒക്കെ മത തീവ്രവാദം ഒരു ഭീഷണിയായി വളരുകയാണ് ആരെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ ഭീഷണി വളരെ ആയി മാറുന്നത് ഇത് സത്യത്തിൽ ജനാധിപത്യ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബഹുസ്വരതയെ മാനിക്കുന്ന ശാസ്ത്രാവബോധത്തെ മാനിക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശത്തെ മാനിക്കുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ഭീഷണിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് തലത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മത തീവ്രവാദം വളരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ത് അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഈ ചർച്ച പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ മത തീവ്രവാദത്തെ ഞാനിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മതത്തിൽ മാത്രം ഊന്നി കാണാൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യക്തി ആത്മഹത്യ നടത്തുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ലംഘനം നടത്തുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചും ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും അശാസ്ത്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വല്ല വെച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമൂഹത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാം മത തീവ്രവാദം തന്നെയാണ് ഈ മത തീവ്രവാദത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ മതത്തിൽ ആളുകൾ ജനിച്ചു വീഴുന്നു എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പറയാൻ ചിലർ മേനി പറയാൻ വേണ്ടി ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതവിശ്വാസികളെന്ന് അവനൊക്കെ പറയും ഞാൻ കരുതുന്നത് വെറുതെ മതത്തിൻ്റെ
ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു മതാത്മകതയും മതമൗലികവാദവും ഒന്നും തന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ചില്ല പക്ഷേ ഒന്നുണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് ഫ്യൂഡലിസം നിലയുന്ന കാലത്ത് രാജവാഴ്ച നിലയുന്ന കാലത്ത് മതങ്ങൾ ഒരു നിർണായകത്വം പുലർത്തിയിരുന്നു അധികാരത്തിൽ പൗരോഹിത്യത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പൗരോഹിത്യത്തിന് കൺട്രോൾ പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പവർ നഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാ തലത്തിലും അവർക്കുള്ള ഒരു ഭീഷണിയാണ് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതി കാരണം അവിടെ അടഞ്ഞ ലോകമല്ല തുറന്ന ലോക സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ഉയരുന്ന ലോകമാണ് അപ്പം അതിനോടൊന്നും ഒരു ഒരു ജനാധിപത്യ രീതി പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നവരല്ല അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വിശ്വാസ രീതികൾ പലതും അപ്പം അവർ വീണ്ടും ആ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം പല വഴിക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ മതങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് ദൈവങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് വേണം സമൂഹത്തിലെ ഭരണം എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ജീവവായുവാണ് മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസം വ്യക്തിപരമായി കീപ്പ് ചെയ്തോ പക്ഷെ ഒരു സാമൂഹിക വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സെക്കുലർ ആയിരിക്കണം ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക ഒരു ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനമാണ് മതേതരത്വ സംസ്കാരത്തെ ശക്തമായ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനാണ് നമ്മൾ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് അതിലൂടെ മാത്രമേ ഈ മത തീവ്രവാദത്തെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ഈ ചർച്ച നല്ല നിലയിൽ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് അത് വഴിതെറ്റി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടായി അത് നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം ഒരു ഒരു പ്യൂർ രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തി ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നൊരു പ്രതിഷേധം കൂടെ ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ചർച്ച ഒൻപതേ മുക്കാലിന് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറായി തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഏതായാലും രണ്ട് ഒമ്പതേ മുക്കാലിന് അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒറ്റ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് പൊക്കോളാം ഒരു ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓർഡറിന് അടുത്ത് ഞാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് യൂനിസ് ഹലോ യൂനിസ് യൂനിസ് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ഇത് കേരളത്തിന്റെ യുക്തിവാദി സംഘത്തിനെ നിരന്തരം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പക്ഷെ ഒരു ഒരു പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഹലോ മുഴുതി വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഹലോ നമസ്കാരം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയാണെങ്കിലും ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയാണെങ്കിലും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ല എത്രത്തോളം സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് രണ്ടും ഒരേപോലെ പാലൂട്ടി വളരുന്ന രണ്ട് അറ്റങ്ങളാണ് രണ്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്നൊരിക്കൽ കാരശ്ശേരി മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇസ്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെ എത്ര പേർ എതിർക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടതാണ് താലിബാന്റെ വിഷയം വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പോട്ടെ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക ചിന്താഗതി നല്ല രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര പേര് എതിർത്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വി ടി ബാലറാം എന്തുകൊണ്ട് നിലപാട് പറയുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം ഇവിടെ ഉയർന്നു വരുന്ന കണ്ടു ഒരിക്കലും പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആ രീതിയിൽ ഒരു രീതിയിലും ഒരു വിമർശനം നടത്തില്ല കാരണം വോട്ട് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അവർക്കത് പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം പിന്നെ എം കെ മുനീർ ഈ രീതിയിൽ താലിബാന് എതിരെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ എം കെ മുനീർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി അവിടെ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളത് ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അല്ലെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേഫ് സോൺ ആണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എം കെ മുനീർ ആ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ മലപ്പുറത്തോ മറ്റുള്ളിടത്തോ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാരോ ആരെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുമോ ഒരിക്കലും പ്രതികരിക്കില്ല അപ്പോ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ആക്രമണം ഒരു സൈഡ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ആർ എസ് എസിന് വളവായി അതാണ് ആർ എസ് എസിനെ ഇപ്പൊ ഭരണത്തിൽ എത്തിച്ചത് എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ കേരള വ്യക്തിവാദ സംഘത്തോടുള്ള എന്റെ ചോദ
കേരള ഐക്യവായ സംഘം അനവധി നിവേദനങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കേരള ഐക്യവായ സംഘത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണത് മതവിദ്യാഭ്യാസം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഇനി ആ കാര്യത്തിൽ നിയമപരമായിട്ട് കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സംഘടന ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവീണുണ്ട് പ്രവീണായിരുന്നു ജോർജിന് മുമ്പ് സംസാരിക്കേണ്ടത് പ്രവീണ അല്ല പ്രവീൺ മുമ്പിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ കേരള യുക്തിവാദി സംഘത്തിന് നിരന്തരമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഒരാളിനെ വിളിച്ചിരുത്തി ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരന് ആരായിരുന്നു അല്ലെ അത് പറയുമ്പോൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഒന്ന് തിരുത്താനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കണം കാര്യം എനിക്കിതിൽ വളരെ വിഷമം തോന്നി സ്റ്റാലിൻ്റെ കേസ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിർപ്പ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അവർ നെഹ്റു വരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് അവകാശമുണ്ടെന്നും ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അടിയന്തരാവസ്ഥ ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും അത് ചാർത്തപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയതിൽ എനിക്കൊരു വിമർശനമുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ എപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിൻ്റെ നേതാവിന് കോടതി വിധി പ്രതികൂലമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല എന്ന് അതിൽ വ്യക്തമാണ് ഏതൊക്കെ ഘട്ടത്തിലാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതെന്നും ഭരണഘടന വളരെ രീതിയിൽ അതല്ല അടിയന്തരാവസ്ഥ എതിർക്കുന്നു പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ഭരണഘടന എഴുതി ഭരണഘടനാപരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയതിൽ അതിലാരും തിരുത്താതെ പോയതിൽ എനിക്ക് ഒരു വിമർശനമുണ്ട് അത് പറയാനാണ് ഞാൻ കാത്തു നിന്നത് ഓക്കെ പ്രവീൺ പ്രവീൺ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയിലുള്ള ഒരാള് പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം താലിബാനെതിരായിട്ടൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ആളാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത് നമ്മൾ പിന്നെ അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ചർച്ച കൊണ്ടുപോകേണ്ട എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പാനലിസ്റ്റ് കൂടി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കെതിരായിട്ട് അഭിപ്രായം നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ചർച്ചാ വിഷയവുമായിരുന്നിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ പിന്നെ ഇവിടെ മതനിരപേക്ഷ പാർട്ടികൾ അല്ലെ മതേതരത്വ പാർട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാശപ്പെടുന്ന പാർട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മതപ്രീണം നടത്തുന്നത് ഇവിടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫാറൂഖ് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നെ കോയമ്പത്തൂര് യുക്തിവാദി സംഘത്തിലെ കോയമ്പത്തൂര് കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഈ വി ടി ബൽറാം സാർ അടക്കമുള്ള ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അതിനെതിരെ ഒരു ഒരു ലേഖനോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പത്ര ഇവിടെ മുഖ്യധാര പത്രങ്ങൾ പോലും ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ശരിക്കും ചെയ്തില്ല അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇവിടെ ഈ തീവ്രവാദം വളർത്താനൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അവര് അവര് താൽക്കാലിക പ്രീണനം നടത്തിയിട്ട് അവർക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഭയങ്കര അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് അതിനെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് പ്രീണിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വോട്ട് ഈ പ്രത്യേകിച്ചും മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി വോട്ട് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എത്രയോ ഇതായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് എന്റെ അറിവിൽ തന്നെ കണ്ടമാനം സാധാരണ ജനങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു സാറ് പറഞ്ഞ മാത്രം മതം ഒന്നും അല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടമാനുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ പേര് വോട്ട് ഈ മതം പ്രീണിപ്പിക്കണവർക്ക് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ പിന്നെ ഒരു നേതാവിനെ ഫാറൂഖ് പറഞ്ഞ ഒരു ആളെ കടവുള്ളില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഇതിന്റെ സംഭവത്തിന്റെ ഒരാളെ കൊന്നപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഈ ബൽറാം അടക്കമുള്ള ഒരൊറ്റ ആൾക്കാരും അതിന് പ്രതികരിച്ചില്ല അത് അത് പറയാനുള്ള എനിക്ക് ബൽറാമിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാർ എന്തായാലും ലിയാഗ സാർ വളരെ നല്ല പരിപാടിയാണത് അത് അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇനി ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായ വിമർശനം ഉണ്ടാവട്ടെ
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ പഠിച്ചിട്ടല്ല ഒന്നാം അതുകര അന്ന് ഖുറാന്റെ പരിഭാഷ പോലും നേരെ വണ്ണം ഇറങ്ങി തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഈ സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു അവരൊരു മുസ്ലിങ്ങൾ ശത്രുക്കളാക്കിയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു എതിർപക്ഷത്തെ നിർത്തിയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഇവർ നമുക്ക് അറിയാം മൂഞ്ച പോലുള്ള അതിന്റെ തുടക്കം അർദ്ദേഹ ഗവാർ അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കളൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ശരിക്ക് മൂഞ്ചൊക്കെ ശരിക്ക് മുസോളിനെ പോയി കാണുന്നുണ്ട് അവർ നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു അഭിവാദന രീതികൾ പോണ്ട നമുക്ക് അറിയാത് ഒരു നാസി പാർട്ടി നമ്മളെ ഹിറ്റ്ലറുടെ പാർട്ടിയുടെ സെയിം സാധനമാണ് അവർ എടുത്തിട്ടില്ല അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും അവരുടെ ഒരു ആ ഒരു മിലിറ്റൻറ്റ് സംഘടന ആ രീതിയിലും അതുപോലെ അവരുടെ ആ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ജാതീയമായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണിക്കായിട്ടുള്ള കാരണം അന്ന് വളരെ ദളിത് സംഘടനകളൊക്കെ വളരെ ഉയർന്നു വരുന്നത് അപ്പം അംബേദ്കറും അതുപോലെയുള്ള ദളിത് സംഘടനകളും ഇങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനെതിരെ ഒരുപാട് ഹിന്ദുയിസത്തിനെതിരെ തന്നെ പൊതുവിൽ സംഘടനകളും പരിഷ്കരണവാദികളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെതിരെ കുറച്ച് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു ഒരു സംഘടന എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർ എസ് എസ് ഉണ്ടാവുന്നത് പോലും അവരുടെ ഒരു മിനിറ്റൻ സംഘടന അവർ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമായിട്ട് അവർ ജാതി വ്യവസ്ഥയൊക്കെയാണ് ഒരു ഒരു കോമൺ ശത്രുവായിട്ട് അവർ അത് ഒരു ഹിന്ദു ഏകീകരണത്തിന് ഒരു കാര്യം ലിയാക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അവർ ശരിക്കും ഒരു ഇസ്ലാം മതം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്രിസ്തു മതം പോലെ ഒരു സെമറ്റിക് മത രീതിയിലേക്ക് മാറാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കഴിയാത്തവരുടെ ഒരു ജാതികാരനാണ് അപ്പൊ അതിനാണ് അവരൊരു മുസ്ലിം ഒരു പൊതു ശത്രു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലിയാക്കത്ത പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനൊന്ന് കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് തരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഒരു മുഹമ്മദ് നബിനെ കണ്ടിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് പ്രചോദനം എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാന്നുള്ളത് അതുപോലെ രാജഗോപാൽ എന്നുള്ള പുള്ളിനോടും കൂടി ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ആ പുള്ളി നേരത്തെ പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ മത വിവാഹം ഇവിടെ കൂടുതൽ സ്വത്തുക്കളും അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ഇവർ പറയുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ ആരും പറയും ചോദ്യം രാജഗോപാൽ എന്നുള്ള ആളോടാണ് രാജഗോപാൽ എന്നാണ് പുള്ളി അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ തീവ്രവാദത്തെ എതിർക്കാതെ എനിക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയില്ല കാരണം ഇവിടെ ക്രൈസ്തവ തീവ്രവാദം ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അത് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാണ് ആ ഒരു വർഗീയവാദം തീവ്രവാദം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു വർഗീയത പറയുന്ന രീതിക്ക് അവർ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അവർക്ക് സ്വത്തുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്ത് ഇപ്പോ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഇവരൊക്കെ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികളും ഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിന്റെ ഒരു വർഗീയ എലമെന്റ് ഇങ്ങനെ വർഗീയതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അർത്ഥാക്കിയത് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയില്ല അത്രയാകും ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങും അനുസാരം എടുത്തും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയുന്നു ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും ഈ പ്രവർത്തന രീതിയും സമാനമാണെന്നാണ് പിന്നെ ഏതൊരു ഫാസിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയും അപരനെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു പൊതു ശത്രുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശത്രുവിനെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ ഏകീകരിച്ച് തനിക്കൊപ്പം നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഫാസിസ്റ്റും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാതൃക ആവശ്യമില്ല താനും ഞാൻ പറഞ്ഞത് സമാനതകൾ ഏറെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പിന്നെ ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതിനോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണോ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മത പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഭരണം ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് അതേ രീതിയാണ് ഇവരിവിടെ അവലംബിക്കുന്നത് അതിന്റെ പല എലമെന്റ്സും ഞാൻ ഉദാഹരണ സഹിതമാണ് പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് തന്നെ അത് പറയാം കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമഗ്രാധിപത്യത്തിന് തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കുറെ മനുഷ്യരുടെ മതവിശ്വാസത്തെയും ദൈവവിശ്വാസത്തെയും പരിഷ്കരിച്ച് തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ മതസങ്കല്പം രൂപീകരിച്ചെടുക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് മുഹമ്മദ് അവിടെ ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഘപരിവാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരി
വളരെ ആസൂത്രിതമായ നെറ്റ്വർക്കോട് കൂടി വളരെ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ശാഖകളെ വിടർത്തു നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു ഭീമാകാര ഫാസിസ്റ്റ് രൂപമാണ് സംഘപരിവാരം അല്ലെ ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ നൂറുകണക്കായ സംഘടനകളിൽ ഒരു സംഘടന മാത്രമാണ് ബി ജെ പി എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കാം എന്തായാലും ദാഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുസോളിയുടെ ഹിറ്റ്ലറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ മുഞ്ച് മുസോളിനെ പോയി കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ആർ എസ് എസ് രൂപം ഉണ്ടാകുന്നത് ഹിറ്റ്ലറുടെ സ്വസ്തിക ചിഹ്നമാണ് അവരുടെ കൊടിയുടെ അടയാളം അതൊക്കെ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ആയാലും ഏത് മതത്തിന്റെ ആയാലും രാഷ്ട്രീയം ഫാസിസം രൂപപ്പെടുന്നത് അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഒരു തിയോളജി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ തിയോളജിയെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ ആ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലാതെ അതിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് മതതീവ്രവാദത്തിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ വേരറുക്കാതെ കൊമ്പും ശാഖകളും മാത്രം വെട്ടി എരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് കേരളത്തിലെ അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സംഘപരിവാരത്തിന്റെ ആശയപരമായ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രപരമായ അടിത്തറയെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ക്രൈസ്തവ മതത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ക്രൈസ്തവ മതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളനി മതമാണ് ബ്രിട്ടൻ എവിടെയെല്ലാം അധികാരത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഏതെല്ലാം മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടൻ അധികാരത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അവർ ബൈബിൾ ഒരു കയ്യിലും തോക്കുമറുകയിലും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പോയത് അങ്ങനെ ബൈബിൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സുവിശേഷത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ബൈബിൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ബൈബിളും മറുകയിൽ ആയുധവുമായിട്ടാണ് ക്രൈസ്തവ മതം എല്ലായിടത്തും ചെന്നത് ഓരോ ആ നൂറുകണക്കിന് രാജ്യങ്ങളിലെ ആദിവാസി മേഖലകളെ മുച്ചൂടും മുടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നത് കേരളത്തിലെ നസ്രാണികളുടെ കാലത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് അവസാനത്തില് വാസ്കോടകാമ വന്നതിന് ശേഷമാണ് കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ തീവ്രവാദം ഭീകരമാകുന്നത് അപ്പൊ അത് കേരളത്തിലും ഗോവയിലും ഒക്കെ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഇൻക്യൂസേഷൻ നടത്തി കൊന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രൈസ്തവ മതം കേരളത്തില് പേര് പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം തന്നെ ഞാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം എഴുതിയ ആളുകളും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം ക്രിസ്തു മതത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മിഷണറി മതമാണ് അവര് വന്നാണ് നമ്മൾ അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചു അവര് നന്നാണ് നമ്മൾ ഒടുക്കാൻ തന്നെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചരിത്രപരമായി തികച്ചും തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ സേവന രൂപങ്ങളും ജീവകാരന പ്രവർത്തനത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും വെള്ള പൂശാൻ ശ്രമിക്കുകയും തേച്ചു വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ യൂറോപ്പിനെ ആയിരം സമ്മത്സരം ഇരുട്ടിലാക്കിയത് ഈ മതമാണ് എന്ന കാര്യം മറന്നുപോകുന്നത് മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ മത തീവ്രവാദം നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുക ഇസ്ലാമിനെ പോലെ വാചക കസർത്ത് കൊണ്ടും ആയുധം എടുത്തുകൊണ്ടും അല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം ആയുധം എടുത്തുകൊണ്ടും മദരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു മതം ശ്രമിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് സമാന്തര ഭരണകൂടം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ സമാന്തര ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവരുടെ ആസ്തികളും അവരുടെ സ്കൂളുകളും അവരുടെ സ്വത്തിന്മേള അധികാരവും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് മേലുള്ള അവരുടെ അധികാരവും എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല ബാധകം കാനോൺ നിയമമാണ് എന്ന് ഒരു ആലഞ്ചേരി പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഒരു പാർട്ടികളും അതിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടുന്നില്ല ചർച്ച ആക്ടി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും മിണ്ടുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമായ അജണ്ട വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രൈസ്തവ തീവ്രവാദവും കേരളത്തിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും മിണ്ടാനോ നമ്മുടെ പുരോഗമന കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം കേരളത്തിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പ്രതിമാസം ഒഴുകി എത്തുന്നത് കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ഖജനാവിലേക്കാണ് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവര് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന ശമ്പളം അധ്യാപകർക്ക് നൽകുന്ന ശമ്പളം നേരിട്ട് അവരുടെ ഖജനാവിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ പോലും ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിൽ പി എസ് സി ആണ് നിയമനം നടത്തേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ നട്ടലുള്ള ഓരോറ്റ പ്രസ്ഥാനം യുവജന പ്രസ്ഥാനവും ഇല്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ കേരളത്തിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് അത്രമാത്രം
ഒക്കെ ചാർവാകം സന്തോഷ് സംസാരിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ രണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടപെടുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് കേരള യുക്തിവായ സംഘത്തിന്റെ ഒപ്പം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് അതിനോട് ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് പിന്നെ മുസ്ലിം വർഗീയതയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു അജണ്ടയാണോ ഹിന്ദു വർഗീയതയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ചർച്ച വന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തപ്പോ ഒരു പക്ഷേ പിന്നെ രാജഗോപാൽ ഭാഗത്താണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ അമ്പലം കുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു യോഗം രാജഗോപാൽ ഭാഗത്താണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അതിനെ അത് മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ യോഗം അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ യുക്തിവാദ സംഘം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പിന്നെ നെഹ്റുവിനെ നമ്മൾ അത്ര അങ്ങ് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒരു യുക്തിവാദിയായിട്ട് പിന്നെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല കാര്യം പിന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചരിത്ര വായനയിൽ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഒന്ന് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് രാഷ്ട്രപതി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ച് ബ്രാഹ്മണരുടെ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണരുടെ കാൽ കഴുകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം കാൽ കഴുകുകയും ചെയ്തു രാ രാം മനോഹർ ലോഹിയുടെ ജീവിതകഥയിൽ അത് ഉണ്ട് പിന്നൊന്ന് ഉള്ളത് ആർ എസ് എസിന് റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിനകത്ത് പരേഡ് നടത്താൻ ആദ്യം അനുവാദം നൽകിയതും നെഹ്റുവാണ് അപ്പൊ നെഹ്റു പിന്നെ എത്തിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതെല്ലാം ശരിയാണ് അദ്ദേഹം സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതെല്ലാം ശരി അത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭരണഘടന രൂപത്തിൽ പിന്നെ എത്തപ്പെടാനും ഒക്കെ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിച്ച ആളാണ് നെഹ്റു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ആശയത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രമാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് സസൂക്ഷ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ തീവ്രവാദത്തെ പറയുമ്പോൾ അത്രയും വലിയ തീവ്രവാദമാണോ ഹിന്ദുയിസം അത് ആർ എസ് എസ് മാത്രമേ അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആർ എസ് എസ് ഒരിക്കലും ഒരു മതമായി രൂപപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ചരിത്രം ജാതി വ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വല്ലാത്ത വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ അത് അതിന്റെ ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങളിൽ വല്ലാതെ പിന്നെ രൂപ വല്ലാതെ ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങളാൽ സംഘർഷഭരിതമായി നിന്നിരുന്ന ഒരു 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 രൂപം തന്നെയായിരുന്നു അതൊരു മതരൂപം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ ആർ എസ് എസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് ജെയിംസ് മില്ലിന്റെ ആദ്യത്തെ ചരിത്രം രചിച്ചാണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രം ആദ്യം രചിക്കുന്നത് ജെയിംസ് മില്ലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതുകളിലാണ് ആ ചരിത്രത്തിൽ ഹിന്ദു കാലഘട്ടം മുസ്ലിം കാലഘട്ടം ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടം എന്ന് അദ്ദേഹം മൂന്നായി തരം തിരിച്ചത് ആണ് ആർ എസ് എസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആർ എസ് എസ് ഇന്ത്യൻ പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് കുറ്റകരമായ മൗനം പാലിച്ചത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായി തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകളിൽ കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ സമയപരിമിതി കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു സാറേ വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് നല്ലൊരു ഭാഗം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നടത്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കുറെ ആളുകൾക്ക് എനിക്കൊന്ന് സമയം അവസാനിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അനിൽകുമാർ സാറിനോട് പാനലിസ്റ്റിനോടാണ് സംശയം ചോദിക്കുന്നത് സാറേ ഈ നമ്മളെ ഈ പിന്നെ ടെററിസത്തെയും ഭീകരവാദത്തെയും മത തീവ്രവാദത്തെയും കൂടി വ്യത്യസ്തമായി കാണേണ്ടതില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം ഒരു കാരണം പറഞ്ഞു പണ്ട് എൺപതുകളിൽ പഞ്ചാബിൽ സിഖ് തീവ്രവാദം വന്നപ്പോ ആ സമയത്ത് അവര് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോന്റെ സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് അവര് കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളെ ടെററിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ടെററിസ്റ്റ് എന്നല്ല മിലിറ്റൻസ് വിളിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് പ്രശ്നം ഇല്ല പക്ഷെ ടെററിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചത് അന്നത്തെ ഇത് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് രണ്ടിനെയും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണേണ്ടതില്ലേ എന്നുള്ള ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദിക്കാനുള്ളത് സംശയമായിട്ടുള്ളത് ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ് എന്നാണ് ഇപ്പത്തെ ഇതിൽ കാണുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ സമയമായ ഇതുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടി അപ്പൊ ഇത് മുസ്ലിം ലീഗ് തകർന്നാൽ മറ്റ് പിന്നെ വർഗീയ തീവ്രവാദ ശക്തികൾ
അത് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു 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 അതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം പിന്നീട് ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് തകർന്നാൽ ഭീകര മറ്റ് ആ സ്പേസിലേക്ക് വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള തന്നെ വേറൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഉള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഈ പരിമിതമായ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല താങ്ക